，哎，来来，里边讲，里边讲，哎，回家，回家，走了。狗的，欺人太甚了！把老十四囚禁起来，守灵还不算，连这女人都给夺了去。哎，如今呢、啊，又出了个损招，让种地去。这招真狠，连咱们旗人的组织都敢动。咱们就等着吧，看他怎么把咱们一个个啊都收拾了。还是老十四原来说的不错，成者为王，败者贼。我们呀，都是贼。什么时候要脚要杀呀？还不是他一句话。那就让他来脚，让他来杀。自古论胜负，不一定在谁杀了谁。活五十年也是死，活一百年也是死，就是死了。我们也不会败在他的手里。种地，种什么地啊？哎，那地是我们爷们儿该种的吗？说我们不干活，打我老爷爷从龙进关，我爷爷、我阿妈，哪一个不是为大清朝流过血、打过仗的呀？我的活，他们早就替我干完了，叫我去种地，没门儿。长期说的对，常言道的好，前人种树，后人乘凉。我们旗人每月领朝廷那么点粮米，那是天经地义的事儿。是，是哪个狗日的出了这么个断子绝孙的主意，让我知道了，我非批了他不成？对，没错，他就来。哎哎哎哎哎哎哎！听说这主意啊，是皇上拿定的。哎呦，是啊！刚才这话还少说，走嗯，皇上也不能这么做呀。哟，大爷，来来来，来来来，来来来，坐坐坐，大爷您吉祥。这按理说，皇上是天是大，我们都是地是小。皇上叫我们怎么样，我们没话说。可是咱们旗人领朝廷的奉粮，这是顺治爷手里就定下的。是是是啊，连康熙爷都遵行不疑，为什么呢？这是组织，呃，和祖宗比，祖宗是天是大，这皇上就是地是小啊。因此，这个主意就算是皇上自己拿的，那也不对。说得好。大爷，到底是九爷和十爷府里的常客，那说出话来就是不同。哎，这对对对。那大爷，这九爷、十爷还有八爷他们，怎么不出来说句话啊？啊他们也是有苦难言呐、啊。哦，哦哦哦。那我们该怎么办？难道真的去种什么鸟地？事关组织。不能够含糊。他画他的地，我们不种。对对对，不种不种不种不种。对对对，这个皇上您有点人。啊别歪，哎，这好，这好，好，好，皇上，嘘，老人家，来，哎，皇上，啊，都起来吧。向兰琪左领来了没有啊？奴才在。你认识他吗？嗯。回皇上不认识，向南旗左领正下，奴才塞耳朵叩见本旗。左领，啊，免了吧，你也起来吧。谢皇上，这位老人家是向南旗左领下的人，今年已经七十多岁了
五岁上，他随父亲进关，父亲在一次大战当中被国捐躯了，他就在昌平住了下来，一直以耕种为生，自食其力，从来没有领过旗下的一粒粮米。哎、啊，他是我们旗人当中不可多得的模范呐。因此，朕决定赐他六品顶戴，用事保奖。老人家，戴上吧。呃，不不，皇皇上，这这这是朝廷的名气呀、啊，老奴我如如何如何领受得起呀、啊？哎，朝廷的名气就该赏给你这样的人，啊，来，戴上吧。哎哎。谢谢皇上。今天，朕把他请来，拜他为师。向他请教耕种之术，老人家，请受朕一拜。不不不不，皇上可别呀！啊，起来吧。典亲王，你也带着大家，向他行个礼吧。有旨，众人向塞尔多老人行礼。找我和九爷啊都没用，你们也知道，八爷和八旗左领都帮你们说了话了，那有用吗？摊上这么个主子，大伙儿认倒霉吧。师爷，大伙儿打娘胎里出来就不知道种地是怎么回事，守着几块地还不得饿死了？九爷、十爷，你们和八爷不说话，咱们旗人就是死路一条啊！哎呀，我说那大呀，啊！我说你平时这脑子挺好使、啊，哎，怎么这会儿转不过弯来了？明儿见了您。您想啊，这地是死的，这人可是活的呀！啊，回家。嗨、哎，这不会种地，哎，他还不会租给别人吗？哎哎哎哎，妙啊！哎，一亩地一年收五十斤麦子的租，四十亩地就是两千斤呐、啊，这比咱们领两米还合算。哎呦，还是九爷您的主意高啊！哎、我可什么主意都没跟你出啊！哎，对对对对，呃，这主意是自个儿出的，哎，是自个儿出的，哎、放心吧。哎呦，乔姐姐，这火该加炭了。待会儿呢，皇上回来了，咱们得把沏茶的烫脚的热水备好了。哎呦，这水怎么这么凉啊？小姐姐，你怎么了？想家了？我早就没有家了。嗨，像咱们这样的人，本来都是捡来的命。听宫里的公公们说，以前宫里的规矩大的吓人，只要说错一句话呀，就得拉出去打死。我们现在是遇上好主子了。那是你的好主子。你刚来。不了解咱们主子的脾气，哎，你还记得那个市都大学士刘墨林刘大人吗？去年河南乡试的时候，嗯，他看上一歌女，考官们按照规矩把他的考卷收了，皇上可偏要录取他，为什么？哎，后来呢？后来。宫里的公公不让嚼舌头，俺也不知道了。
皇上回宫。皇上，您慢点儿。慢点，慢点！哎，哎呦！哎，哎，哎，哎呦！准是您今天离地时候给冻伤的。你去端盆热水，秦帅，去传太医。我撤。怎么完了？一点小伤，传什么太医、啊？去，到兽药房去拿点冻疮膏擦擦算。这。快。嗨，这水怎么是温的？冻伤不能用热水的，啊，这，哎，他说的是对的，亏你活这么大岁数了，连治冻伤，用温水这个理儿都不懂，啊，皇上说的对，奴才真是越老越糊涂了，嗯。嗯今天的折子都来了吗？一共送来了四次，都在这儿了。皇上，不是奴才妄言，您不能再这样下去了。天不亮就起来了，深夜还在这劈折子。哎，皇上，天气这么冷，又光着脚去耕地，哎，这不把脚都冻伤了。皇上。不能再这样下去了，奴才。只要那些无产无业的奇人，都去耕地，能够自食其力。哎，朕这点冻伤也值啊。是。哎。各部衙门议事。太辛苦，不方便，因此皇上说宁愿自个儿热一点儿，也不愿意来住。今年好了，哎，皇上说，新政总算见成效了，老百姓的日子也过得好多了，国库里的银子也充盈起来了，可以松口气儿了。再说，十三爷的病，也总得有地方。一边调养，一边管事儿，这一来二去的呀，嗯、呃，才答应住在这儿了。这么说来，我们大家伙儿都沾了新政和十三爷的光了。哼，哼，美的你们！我招呼打在前头啊，别指望这园子大了，管束没公理严，你们就溜边的撒野。这，李公公您放心，我们听您的。李公公、啊，他们是干什么的？哈、啊，走在前面那个大个子叫朗世宁，意大利国人，是内务府如意馆的画家。哦，后头那几个呀，都是画家。哦，哎，有法兰西国人，法兰西有波西米亚人，都是被请来给皇上画像的，知道了吧？哎，这画像、啊，嗯嗯。嗯，这儿还行啊，哈啊，整个夏天你就在这儿待着，有什么事儿啊，朕还可以就近跟你商量，哈。哎，这么多年了，哎，坐下说吧。难得见到你有这么开心的时候。
但是有些话，陈迪在这个时候，什么话？你又听到什么了，四哥？你也知道，我现在一直掌管着刑部，还有很多的眼线。其实，这两件事儿，我是最近才听到的。第一件，是那些奇人的事儿。嗯，其实从一开春把地划分给他们，四哥，大多数的人他们根本就没去种，而是把地租给了汉人，有这回事？嗯，其实啊，他们这些人呢、啊，只是没有到各旗再去领奉粮而已。可是，他们租地得来的粮食呢，可比奉粮还多得多。该死！各旗都瞒着朕，直隶总督衙门也不奏报。啊，四哥，其实这事儿啊，他们从心眼里不同意这样做，就睁一只眼闭一只眼，这样，正好也随了他们的心愿。嗯、还有一件呢。还有一件呢，就是关于田文静的事儿。哦，说是田文静在河南推行官绅一体当差、一体纳粮过于操切，弄得当地的士绅惶惶不可终日。现在许多河南籍的京官正在暗中串着要倒田。一边是咱们旗人，一边呢是汉詹科道的文官，这两件事情揪在一起是很难对付的。陈帝的意思呢，皇上似已采纳张廷玉的建议，调一个有声望果敢的人，呃，让他呢，嗯，来接任直隶总督。朕倒是想到了一个人。谁？李福。哼，合适。李福为官清廉，做事也很果断，这一点，朕也都知道。但是他在湖北任上对推行新政，并不外力呀、啊。这就是朕迟迟下不了决心的原因呐、啊。臣弟以为，正因如此。更应调他任直隶总督，这样一来呢，有两个好处。李福呢，不愿意推行的是官绅一体当差和一体纳粮，但对整顿吏治、反对旗人不劳而获，和咱们想的还是一样的。调他任直隶总督，一是可以利用他清流领袖的地位，通过舆论推行旗务的整顿。二，只要他也在推行新政，那些文官就会有许多的顾忌。那些对田文静的攻讦呢，也会缓和下来。老十三，有你在朕的身边，真是上天对朕的厚赐啊！啊，皇上，意大利公国的画家朗什宁到了，他在佩文斋等着您呢。嗯，朕知道了。待会儿就去。好，就这么定了。朕即刻让他们拟旨，调李福接任直隶总督。江西学政翰林院侍读学士陈沈义基，谨奏为恭请圣安事。
臣一介寒微刀木，黄人家卓，用父盟，天恩命臣提督，江西处学政，福念微臣才庸实浅。应思重任，时身敬业，早夜惶悚，唯有良尊圣训，实心孝事，剔除积弊，给养报。黄恩，五，放一边去。这，念下一个。呃，这个地方，嗯，奋威将军，世袭三等功，提督，四川总兵官臣，岳中奇。仅折奏为恭请，圣恩在班，身要已广。黄仁是雍正五年六月初一日，游艺搬到人参平安玩，嗯、呃，紫金定盟，御批旨意，要进时，只管奏文再搬来，亲此，臣随公折奏。这份给朕留下，待会儿，朕要给他批御旨，信机就不明发了。这。呃，别的就不念了，看看有没有河南礼服，或者是田文静的折子。有，呈上来，朕要亲看。皇上，礼服已经到河南了。这是他上的折子，你们都退下，下去吧。是皇上。照这个样子下去，再有一个月，我们也花不完。上帝啊！嗯嗯。李福到河南以后，那儿的情形怎么样啊？不妙。不能考，考神了，对不对？哎哎，来了，哎，就来。嗯、你们不在书院读书，准备参加河南的乡试，到这儿来干什么？嗯，不说话了，都给我回去。老老实实读你们的书，拿出点正经本事，在今年的乡试当中，中个举人看看。请问治台大人，中了举人干什么？你是哪个府的？叫什么名字？请田大人先回答晚生的话。放肆！连中了举人干什么都不知道。还读什么书？求什么功名？田大人责备的是，晚生们本来知道，读书是为了出仕，而出了仕又怎么样呢？罗振邦罗大人，黄振国黄大人，还有汪大人张大人，他们都是康熙四十八年的进士，为官也算清廉，可还不是被你田大人一句话。就给参了。是是啊，告诉我你叫什么名字？请田大人回复罗大人他们的职务。告诉我你叫什么？晚生襄阳府生员张希。好，好，好，把名字给我记下来。还有谁要说话？先报姓名，后说话。晚生，南阳府生员秦凤舞有话要说。好，把名字给我记下来。田大人，晚生只报了姓名，还没有说话呀、啊。哈哈哈哎呀，哎呀，来呀！卢大人，那几个生员你到底管不管？你，你，你还笑得出来？啊，好好，田大人，你先看看谁来了。哟，巨来兄啊！什么时候到的？你怎么也不给我信儿啊？哎呀，一光兄啊，你也瘦了。一路上我也没有打扰官府，路过这里嘛，我也想悄悄的过去。听、哦、说呀，生南兄也放了河南学差，这才顺路过来看看。哦、你们是同榜进士，同年之谊嘛。哎，怎么样
，我们可不是童年，到不到我那儿坐坐？哈哈哈哈哈哈！你光兄好健忘啊！你我虽然不是会试的童年，可还是同榜的秀才呀、啊。要说到童年之谊，<笑>你我还在先呢，我怎么能不去拜望你了？哈哈哈哈哈！那好。我交代几句公事，完了咱们就走、嗯、啊，请。陆大人啊，这里有两个生员的名字，请你出个榜，把他们的功名给革了。哎，哎，这为什么？你知道何必问我？哎，你都没说，我怎么会知道啊？哎，他们是先找你后找的我，你怎么能不知道？哎，陆大人，这举人和秀才都是你管的。你可要管好了，要是闹出事来，这面子上可不好看。哎，田大人，你把他们的父亲兄弟全用鞭子赶去修堤了，把他们恩师也免职了，他们有怨言呐。哎，这可不是我激出来的。要是真闹出事儿来，这面子上第一个不好看的，只怕是你田大人。你绕来绕去，还是对我推行新政不满，哎、对我霸凌帝国童年不满。哎、你你你这什么话？二位大人细细活啊！盛南兄啊，你去把那些生员都叫来，开导开导他们，都跑到总督衙门去闹事，这成何体统啊？哎，田大人，生员们不懂事，教训教训也就是了，功名就不要革了。好，我看在李大人的面子上，这一次就算了。若有再犯的话，哼，你不革他们的功名，我上折子请朝廷革他们的功名。他们不过是为读书人说了几句话，这点罪不足以罢官免职。哎，还有你派的几个署理他们职务的人，都是奸商，这也不对呀、啊。你这是摆明了和进士出身的人过不去吧、哎？那我要是不听你的劝呢？那我只有上折子，替罗振邦他们说话。哦，绕来绕去，你总算给我绕出一句真话了。你李福的折子，我知道天下都有名，这我很清楚。哼，你想参就参吧，因为我田文静第一不是贪官，第二不是酷吏，是个实实在,在在的人。这样说，你是一意孤行喽？哼，我又没有进士的童年。也接不起什么朋党，不孤行怎么办？我倒一味相让，你竟如此小人之心堕我之腹！哼，你说我结党，我就结党，我倒要为天下读书人整个脸面。哼，你是皇上宠臣，我也不亚于你，咱们。各自上折子吧，老爷，我明天就走，离开此地。不是说还要？这儿臭气熏天！呸！伪君子！李福参田文静的事儿，你们都知道了吗？知道，知道。来的时候，我和他们正谈这事儿呢。这可是个机会啊，我们可以利用它来争取清流。对，李福是清流领袖，他的折子一上，那些清流肯定会有很多人附和。嗯，这样我们八爷党在暗中助一把力，这样八爷党加上清流党。整个朝军准有一个新的情形。没错
。咱们这口窝囊气啊，已经忍得够久的了。八哥，你就下令吧。哎，叫你们来，就是要告诉你们，这件事儿千万不要掺和。咱们这么想，人家可不这么想。现在我们不掺和，他们会闹；我们一掺和，他们反而不闹了。李福这个人，可不是一个轻易能够利用的人。清流们也不会轻易趟我们这趟水，让他们先打头阵。到了一定的时候。我自会有安排，明白。对。当然，我们不能光看热闹。哎，就这样，你去找一下隆克多，倒卖田地，他肯定会有兴趣的。好。啊，好，好，好。上好的机械师啊。难得的好东西，哪儿得到的啊？啊，是从武昌一个近身那儿拿来的，拿去还给人家。呃，怎么？王爷不喜欢？哎呀，俱来呀、啊，你是出了名的清官，也不能因为我喜欢去夺人家的东西啊。哎呀，王爷误会了，我说的拿呀，呃，不是强夺。巧取也不行啊！呃，不是，都不是啊。开始我只知道这家里有这么个东西，就拿了五百两银子去买他的，他高低不卖呀、啊。后来啊，我就听说这个人喜欢宋板书，我拿了两匣宋板书去换，他也不换。哎，哎，到了今年清明啊，这人托人找我来了，叫我给他去世的父亲写一篇墓志铭。还说啊，愿意出两千两银子的润笔。我说呀，哎，墓志铭可以写，银子我不要，就要这方积雪。啊啊！这个人是个孝子啊，就把他送给我了。李福的一篇墓志铭，换他这方积雪时，他也不亏呀、啊。哎<笑>、啊，我收下了。哎、啊，嗯，见过皇上了？呃、啊，见过了。呃，昨儿个下午进宫，一直谈到今儿早上才离开。谈了一夜啊，谈了些什么呀？呃，先是湖北的政务，接着同我谈整顿奇物。呃，这以后了，说的都是田文静的事儿了。田文静，哎，田文静关你什么事儿啊？要谈这么久、哦，是我提的。田文静在河南，弄得太不像话了。俱来啊，你这官儿还没有做通。田文静像不像话？有御史，还有河南的官员出面说话。你是直隶总督，各管一方。你参他，没有私心，也有了私心。你想皇上会怎么看呢？啊、哦，哎，王爷训诲的是，但田文静对读书人太苛刻了。在河南，把我几位朋友都给整惨了。哎呀，书生意气，书生意气呀、啊！已经说了就算了。以后田文静的事啊，你还是少说为佳啊。四弟这个人，我了解，小心把你打成朋党。参田文静的折子，一共有二十七件。保罗振邦、黄振国他们的折子。一共有五十六件。帮田文静说话了呢，有多少件？一件也没有。既然是这样的话，那就不能不有个态度了。你说说看，该有个什么态度啊？呃，臣以为应该驳回田文静参罗振邦等人的折子。恢复罗振邦他们的职务。总督，参下属官员，朝廷照例是不应该驳的，一驳
，这个总督也就没办法当下去了。真要是总督错了，那就应该驳。你怎么知道啊？就一定是田文静错了呢？回皇上。那要不是田文静错了，那就是上折子的这些官员全错了。呃，哎，现在就一定要说，是谁的错，未免失之轻率。臣以为，应该马上派人，到河南慢慢进行查访。不能够慢了，李福和陆生南的折子上都提到，再这样下去。今年河南的乡试很可能会闹出罢考的事来，真要是那样，可就骇人听闻了。立刻派人去，绝不能发生罢考的事。派谁去，请皇上明示。嗯，叫保亲王弘历去，刘墨林随侍。这。皇上，不会的，我开国以来，他没有发生过这样的事吗？什么时辰了？皇上，寅时已经过了。皇上，奶茶。嗯。哎呀，皇上！皇上！哎呀！躺着没有啊？没有。要出事儿。什么？一个考生都没来？哎，他们来了，他们来了，哎，他们来。哎，怎么？哎，考生都来了。下你们满意了吧？哎，田大人，你这话什么意思？难道我们还巴望生源罢考不成？我现在不同你们说，到时候自会见分晓。我告诉你们，不想砍头的就跟着我走，把那些闹事的生源给我抓起来。哎，来来，你们看，来来来来来来。哎呦，妈，这是，哎呀，识字的念念。
。来来来，快快快跪下，快快快！跪下，快来干！跪下，跪下！陆春兰，你竟然给他们下跪！田大人，你看清楚了，我们在给先师孔圣人下跪呢。Thank you.